靓仔。你是不是一遇到这样的球就打不进？有一招特别管用，奥沙利文都在用，那就是对直了趴下去，杆头向左挪动一点点，放心大胆的出杆，就能哐的一声精准打进。是不是很神奇？这就叫做辅助赛。平时我们大家是不是练习五分点比较多，对直线球的感觉比较好，时刻进时刻都没有问题。那么在偶尔一次失误的时候，你还记得目标球偏到哪里去了吗？是不是大概会在这个范围里面？我相信这一杆在你趴下去的时候，身位的方向一定是正确的，只是在出杆的时候后手偏动了一点点而已。所以身位对准一个方向之后，其实目标球能被打到的范围区间是有这么大的。而我们平常最熟悉的就是直球的身位，所以像这么小角度范围内的库边球啊，都可以以直球的身位进行入位，用平时熟悉的直球感觉来增强我们的信心。我们之所以打不进啊，主要还是对自己的瞄准不自信，不是害怕偏左了，就是害怕偏右了。所以最后一步最为关键，杆头向左调整完之后，出杆时要感觉直接对准进球点去出杆。有了精确的目标点来引导后手的出杆方向，就更加进一步的增加了安全感，最终就可以轻松的精准打进了。如果是这种角度的话，杆头向右调整一点就可以了，也能轻松打进。角度稍微再大一点也可以。总而言之，在这个范围里面都可以用这种方法。下课。靓仔，中式台球六个最容易引发争议的犯规，规则一：开球，开球把黑八打进怎么办？概率很小，但是有，可以选择把黑八放回制球点，开球方继续制打，或者选择重开。规则二：连击，以前规则两颗球相贴打的话是属于犯规，现在规则两颗球相贴是可以直接打的，不犯规，但是两颗球没有相贴有缝隙，打出去的时候连击是属于犯规。规则三：黑八，打黑八时先进黑八再进白球算输，打黑八时先进白球后进黑八也算输。规则。四比球比赛中经常会遇到两位选手在比球争开球权，放在开球线后，击球接触顶库反弹回来，球停止时更靠近底库的那一方获得开球权。离这里近一点。规则五：抱带。现在中式台球比赛，全程可以不用抱带，黑球也不用抱带，运气球也算进、嗯。规则六：借球。我想借球，他不想借给我，但是我一定要借，犯规吗？只要白球先打到自己的球就不犯规。下课。靓仔，都知道打台球是需要走位的，可为什么每次你一想走位就打不进球？哎想要解决这个问题，你就一定要经过部位独立训练，也就是说训练不同部位独立动作的能力。首先是手架，手架支点的高度决定白球的旋转状态和旋转强弱。手架放的比较低，低杆旋转就强，向后跑的就多。手架在趴下时调整好高度后，需要微微的绷着一股力量，才不会在你出杆时松垮掉。手架的独立训练可以在平时没事的时候啊，放着手架在旁边做着其他的事情，比如说吃饭啊之类的。过一会儿如果还没有松垮掉，说明基本上已经独立了。其次是出杆方向，这个由大臂负责。有人就会问了，不是应该小臂负责吗？其实不是啊，小臂的摆动是不是永远是朝着肩关节的方向摆动的？所以在趴下来时，球杆对准的过程，其实也就是大臂方向对准的过程。对大臂的独立训练，可以像这样找一个直球，去感知大臂的方向，对准进球线。趴下去以后不用运杆，微微绷紧一点大臂的肌肉，使大臂能锁定住这个方向。连续的打几颗后，直到大臂的方向感越来越清晰。此时大臂的独立也训练的差不多了。接下来就是训练入位前的准备，分别是力量、击球点和方向。这颗球角度比较小，想走到这里，力量就要比较大。预备好力量以后，打中低杆就能顺利走到黑球中带。这个球角度比较大，想要走到这里就要力量比较小，用纯低杆。同样也需要提前预备好力量。想要系统学习台球技巧，可以看一下我主页置顶的第一个视频。下课，靓仔，法定直角贴库球的原理讲解。遇到像这样的大角度贴库球，即使你打中了进球点，也会因为力量不够而打不进。这里教大家一招，利用左塞将目标球打进。当你大力击打左塞，碰到库边时，白球会凹陷进去，增大白球与库边的接触面积，此时会加强左塞的效果，从凹陷的最深处直接朝左边运动。瞄准时可以先用中杆瞄准目标球后一颗球的位置，保持手架不动，移动杆头到左塞的点位上，用中等力量出杆就能将球打进。等熟练了短距离后，就可以攻克长台直角贴库球了。同样，先用中杆瞄准目标球后一颗球的位置，保持手架不动，杆头移到右塞的点位上，但视线还始终要停留在红线上，就能将球打进。下课。
靓仔，你是不是总找不准角度球的瞄准点？趴下去，头脑空白，总是打不进球。这节课我们来学习一下假想球瞄准法，科学的训练出假想球的感觉。什么是假想球呢？就是想象出来的白球。当白球接触目标球时，两颗球心的连线就是目标球的运动方向。假想球向左，目标球就会打到右边；假想球向右，目标球就会打到左边。所以，当假想球和目标球球心指向袋口的最佳进球点时，才能够将球打进。新手在判断假想球位置时，需要注意两个维度：第一，连线，首先先找到袋口最佳下球点，接着再与球心进行连线，同时感知这条进球线的体积宽度。第二，顺着这个体积宽度向后复制一颗球的大小。这两步其实都不难。难就难在这颗假想球要向后多少呢？到这里可以吗？明显不对嘛，两颗球都没有接触上。那这里呢也不行，需要再向后移一些。所以新手在初期训练时，可以先拿一颗真实的球放上去，然后再站在白球的正后方，去感受假想球该向后多少距离。此时的这条路径就是最佳的进球线路了。只要将球杆放到这条线上，就能将球打进。接着再训练各种不同的角度，直到大部分的角度球都非常熟悉假想球的位置后，你会发现基本上就不需要假想球了。它球心所在的位置就会直接变成一个实实在在的点，这样你出杆就会更加具有目标感。下课。靓仔，台球中五个控球小技巧。技巧一：借球停球。有些角度球正常击打是无论如何都停不住球的，但是如果刚好有一颗球在篮球的九十度分离线路附近，就可以找他借一下。那他不借咋办呢？滚！<笑>球如果在分离线后面，就加一点点低杆；球如果在分离线前面，就加一点点高杆。当然，球如果刚好在分离线上，就直接击打白球中心点就可以了。技巧二，杆法简历。当遇到角度稍大的球撞击后，白球会自然产生分离力量，即使目标球刚刚好够力进袋，白球也会跑得很远，导致黑球不好打。此时如果用一个低杆的杆法，白球就会带着刹车的效果，不会跑那么远，刚刚能走到黑球的位置。技巧三，非正常人控球，这种球型正常人会怎么打？这样帅吗？应该这样，高杆击打，瞄这里，注意看。技巧四：力量控球。这种球想要走位黑球，其实很简单，正常推进，白球就会向前滚动一点点就可以了。白球这种滚动的能量来自于摩擦力给白球带上的旋转，很容易理解，所以只要力量小就可以。但是如果目标球距离较远，小力推球，其实很容易会变线，导致打歪了。这时就需要用到技巧五：杆法控球，击打母球上方一点点，主动给白球施加一点点向前的旋转，打出来的效果也可以和小力推球的效果一样，但是进球就会变得更。更加稳定，下课。靓仔，什么是瞄准节奏？记住这句话，由远到近，先是看袋口进球的位置，要进左、中还是右。如果是直线球，从进球位置连线出来，穿过目标球球心，继续延伸进球线，再穿过白球球心，从而确定手架支点该放的位置，放上球杆进行运杆，动态确认球杆始终在这条线上。准备出杆时，不看白球，看着目标球的进球点，缓慢蓄力回杆，感觉有力量了以后，果断将球杆推出。角度球的瞄准节奏。也基本一致，看目标带，连线目标球球心，唯一不同的是将这条线要看成一个有宽度的两条平行线，这就是目标球进球的体积路径。顺着这颗球向后延伸出一颗的位置，这颗想象出来的球心就跟刚刚讲的直线球没有什么区别了。再与白球球心进行连线，最后确定手架支点的位置，注意力集中在这个目标点上，果断出杆就能将球打进了。当你学会这个瞄准节奏后，当你训练十个小时后。当你训练一百个小时后，下课。靓仔，大角度薄球是台球进阶技术必须突破的一道坎。通常这种球不是打厚就是打薄了。每次在瞄球的时候呢，都会心里发虚，找不到进球点。也许是你的瞄准逻辑本身就有问题了。大家先来看一下这种小角度球，袋口的容错空间比较大，趴下时都是以袋口中心作为目标点，即使打偏一点也都能进。打左边袋角同样也能进。可换成了大角度薄球时，很多人啊还会以袋口中心作为瞄准点，结果一定就是打后了。我们换个视角来看一下，当我们对着袋口中心去瞄准时，由于台球是有体积的，边缘会因为蹭到裤边而打不进。我们再换到目标球运动方向的视角上来看一下，袋口中心已经几乎一半被阻挡住了，所以实际的进球点在右侧的袋角上。我们现在示范一杆，慢动作再来看一下这个视角。你看目标球是不是蹭着带脚进去的？第二，关于力量和杆法。
。其实啊，任何杆法都能打得进，主要看你这杆需要怎么校位。像这一杆的话，就需要用低杆减速，用右塞来校右边的黑球。但对于新手而言啊，尽量去使用中杆或者中高杆一起打，力量一般用中力就可以了，会比较容易进。因为台你有顺力毛，如果小力低杆的话，则对击球点的精准度要求非常高。新手往往后手不稳，如果不小心打出了右塞来，白球会带着一点点弧线，而导致目标球打不进。所以在出杆不稳之前，反而用中杆力大一些，更容易进球。梁永在，你学会了吗？下课。